Հայաստանք Սանչորսի եթերում այսօր կխոսենք հերթական անգամ կտրուկ փոխված ներկաղաքական իրավիճակի մասին բարև ձեզ։ Երեք ինչպես հայտնի է Նիկոլ Փաշինյանն ու Գագիկ Ծարոկյանը հուշագիր են ստորագրել, որի համաձայն Ծարոկյան դաշինքը պարտավորվում է աչակցել դեկտեմբերին խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը եւ վարչապետի հրաժարականի դեպքում այլ թեկնածություն չարաչատրել։ ԵԱԿ խմբակցության 14 պատգամավորներ էլ իրենց ստորագրություններով աճակցել են խորհրդարանը լուծարելու եւ դեկտեմբերին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու ծրագրին։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը առնվազն այս հարցով եւ առնվազն թղթի վրա աճակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ ահա ԵԱԿ քաղաքական թևը ակնհայտորեն շոկի մեջ է։ Բանն այնտեղ է հասել, որ այդ ուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է թե արդեն ինքնել չի հասկանում, ով է հանրապետական եւ ով ոչ։ Ավելին, նա հայտարարել է նաեւ թե քաղաքականությամբ պիտի զբաղվեն միայն քաղաքական գործիչները։ Ես երևույթին նկատի ունենալով այն, որ Վարչապետ Փաշինյանի կողմն անցած պատգամավորների մեծ մասը ոչ թե քաղաքական դեմքեր են, այլ գործարարներ։ Շարմազանուն այնպես է զարմացել, կարծես առաջին անգամ է լսում, որ ԵԱԿ խմբակցության մեծ մասը ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունի։ Սուշերցի, ատկուտը զդակոմ։ Կատա ու պաշով տուալետ վալիկոմ ես պրասի սուշի գվիդ ու քթոն տակո ետ պատերպեմշի գուդա ու պաշոլ յա եւո գավարիտ պերվի ռած միջու Հետաքրքիր է իսկ ով է ժամանակին այդ մարդկանց խորհրդարան բերել եւ մանդատի տեր դարձնել Թե Սև Սարգսյանը կարծում էր որ այդ մարդիկ պիտի զոհաբերեն իրենց անզնական բիզնեսների եւ արկանիշը հանուն ԵԱԿ-ի չեղած վարկանիշի եւ գոյություն չունենա ցող գաղափարախոսության։ Ինչ է ըստ։ Հիմա արդեն կարելի է արձանագրել, որ դեկտեմբերին արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու եւ քաղաքական ուժերը արդեն այսօրվանից պիտի աշխատեն հաջորդ խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար։ Հարցեցակում, իսկ որ քաղաքական ուժերը այդպիսի հնարավորություն ունեն։ Հոկտեմբերի 2-ի ազգային ժողովի հայտնի նիստից եւ քվեարկության արդյունքներից հետո բհկի շանսերը բավականին ընկան, բայց այդ ուսակցությունը միև նույն է պահպանում է հաջորդ խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորությունը։ Լուիս Դաշինքը նույնպես բավականին լավ շանսեր ունի։ Իսկ ահա այսպես կոչված 4-րդ թափուր տեղին հավակնում են, ակնհայտորեն հավակնում են հայ ազգային կոնգրեսը, եթե կարողանա լիբերալ դաշտում պատշաճ կոնսոլիդացիա ապահովել եւ որքանել տարօրինակ ընչի ԵԱԿ։ Նույն Էդուարդ Շարմազանովն օրինակ հայտարարում է նաեւ թե լավ ինչ է պատահել, եթե ուզում են արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին լինեն, թող լինեն դեկտեմբերին։ Այսինքն ԵԱԿ-ն ոչ միայն կապիտուլյացիա է ընդհարկվում, այլև ըստեյության արդեն սկսում է նախընտրական քարոզարշավը։ Բնականաբար հավակնելով հիմնական ընդդիմադիր ուժի դերին։ Ասում են քրիական հետապնդումների վտանգի դեպքում այդ ամենը որպես քաղաքական հալածանք ներկայացնելը երբեմն օգնում է։ Կհանդիպենք։ 